இன்னைக்கு மார்னிங் தேங்காய் பால் ஆப்பம் தாங்க அதுக்கு கார சட்னி கீழே பத்து மிளகாயும் காஷ்மீர் மிளகாய் ஒரு அஞ்சும் போட்டிருக்கிறேன் இது தேங்காய் பாலுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த தேங்காய் பாலில் ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் போல் இந்த ஆப்பம் மாவு கூட கலந்து நம்ம தண்ணியை கரைச்சிக்கிட்டு ஊற்றுனாக்கா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாக நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதில் எல்லோரும் இப்போ நம்ம எப்போதும் அரைக்கிற மாதிரி ஒன்றரை பச்சரிசி ஒன்றரை புழுங்கரிசி மூணு ஸ்பூனு வெந்தயம் ஒரு கால் ஆழாக்குக்கிட்ட உளுந்து அது ஸ்பூன் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் வரலாம் அவ்வளோதாங்க போட்டு அரைச்சி புளிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் திக்கு தேங்காய் பால் மொதோ பால் எடுத்து நம்ம நல்லா இப்படி திக்காக இருக்கிற மாவை தண்ணியை ஆப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஊற்றுறப்ப பார்ப்போம் தேங்காய் பால் எடுத்தாச்சு இதோ ஃபஸ்ட்டு திக்கு பால் வச்சுருக்கேன் இதிலங்க ஒரு அந்த திக்கு மாவுலேருந்து ஒரு நமக்கு வேண்டிய அளவுக்கு வீட்டுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கோ அது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்குவோம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த பாலை ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் ஆப்ப மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்குவோம் இது கூட ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சம் சுகர் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ தான் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அதோட கலரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் பாலும் ஊற்றிருக்கிற வாசி சூப்பராக இருக்குங்க இதை நல்லா தேவையான பதத்துக்கு நம்ம கலந்துக்குவோம் ஒரு டம்ளரையும் ஊற்றிடலாங்க இப்போ இது ஊற்றியே நமக்கு கொஞ்சம் இன்னும் நிறையா மாவு இருக்குது பத்துலன்னா அதுக்கப்புறமா இருந்ததுன்னா தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கலாம் அப்போல்லாம் வந்து இந்த மாவு கூடையே தேங்காய் திருவி அரைச்சி வச்சுக்குவாங்க அது கொஞ்சம் யோசித்தா கொஞ்சம் அந்த தேங்காவும் அதோட குளிக்கித கொஞ்சம் வயிற்றுக்கு கொஞ்சம் தம்முன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்பாங்க ஆப்பம் சாப்பிட்டா இந்த தேங்காய் பால்னால் அதனால தான் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து அதை வச்சு கரைச்சிக்கிறது சும்மாவே நம்ம அரைச்சிக்கிட்டு இந்த பாருங்கள் இதை நம்ம இப்போ க க எண்ணெய் சட்டியில் ஊற்றி சுற்றி ஊற்றினோன்னா இந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றி சாப்பிட்ற ஆப்பத்துக்கு இதில் வந்து ஏலக்காய் பவுடரும் ஏலக்காய் பவுடர் ரெண்டு சிட்டிகை சுக்கு பவுடர் ஒரு சிட்டிகை வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுட்டு இது நாட்டு சர்க்கரை தான் ஏன்னா மாவில் தான் நம்ம சீனி சேர்த்துருக்குறோம் இதில் ஒரு நாட்டு சர்க்கரை எங்களுக்கு குறைவாக நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வேண்டிய அளவு போட்டுக்கலாம் இந்த பால் கொஞ்சம் நமக்கு திகட்டுற மாதிரி இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கார சட்னி நான் அரைச்சிக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன் இதில் அந்த மிளகாவை வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணி எடு தண்ணியிலேருந்து வடிகட்டிட்டு மிளகா புளி உப்பு ஒரு சின்னதும் பெருசுமாக இருக்கிறது சின்ன பல் ஒரு பத்து பல் பெரிய பல் ஒரு அஞ்சு பல் போட்டிருக்கேன் பூண்டு ரொம்ப அதிகமாக பூண்டு சேர்த்தோனாலும் சட்னி கொஞ்சம் ரொம்ப விறுவிறுன்னு இருக்கும் இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு பெருங்காய் பொடி போட்டு இந்த சட்னியை அதில் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு சூடு வந்தோடனே வதக்கி எடுத்து வச்சு இந்த ஆப்பத்துக்கு தொட்டுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கும் இந்த சுகரு தேங்காய் பால்லேருந்து ஒரு காரமும் தேவையான நிச்சயம் வேணும் அரைச்சிட்டு ஊற்றிட்டு பார்ப்போம் இதில்ங்க சட்னியை தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு வெடித்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சூடு இருக்குதுங்க அப்புறம் ரொம்ப சவந்திரமான ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப காஞ்சி போயிட்டு இதில் நம்ம சட்னியை போட்டு ஒரு சூடு விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த சட்னி நார்மலாகவே இருக்கும் இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சுக்கலாங்க இதை வந்து அப்போல்லாம் வந்து இந்த சட்னியில் இந்த பூண்டு கூட போட மாட்டாங்கங்க வீணாக போயிடும்னு நம்ம எங்கேயாச்சும் ட்ராவலுக்கு போனோன்னா எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க இந்த கதையெல்லாம் நாங்களாம் அப்போல்லாம் வண்டி கட்டிக்கிட்டு தான் தஞ்சாவூர்லேருந்து திருவாரூர் திருவாரூர்லேருந்து தஞ்சாவூர்லாம் போகணுன்னா ட்ரெயின் இருக்குமா அப்படி இல்லைன்னா இடையிலலாம் எங்கேயாச்சும் சொந்தக்காரவங்க வீட்டில் போய் இருந்து 
அப்புறமெல்லாம் போவாங்க பிள்ளைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் கையில் இந்த சட்னியை தான் எடுத்துக்குவோம் இந்த சட்னி பெரு வேடிக்கையாக வண்டிக்காரன் சட்னிம்பாங்க அதில் எதுவுமே போட மாட்டாங்க அவங்க பூண்டு எதுவுமே வெறும் மிளகா புளி உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி டப்பால் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இட்லி சுட்டுக்கிட்டு புளி சாதம் எடுத்துக்கிட்டு வத்தல் வறுத்துக்கிட்டு இப்படி தான் நாங்கள்லாம் போவோம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்ப கூடங்க அந்த மாட்டு வண்டியை கட்டிக்கிட்டு சினிமாவுக்கெல்லாம் அப்படி தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க பஸ்ஸெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ரேராக தான் வரும் போல இருக்குது அங்கே போய் நிற்கணும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படியெல்லாம் போயிருக்கோங்க அந்த காலங்கள்லாம் இப்போல்லாம் நினச்சி பார்த்தா கூட அவ்வளோது இதுவாக இருக்குங்க இப்போ நடக்காதா போகமாட்டோமாங்கிற மாதிரி ஒரு இயக்கம் தாங்க இருக்கும் நம்ம வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் சூடி பண்ணிக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற வாசி இது காலி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேங்க ஆப்பம் ஊற்றிட்டு பார்ப்போம் தாங்க சின்ன இதில் தாங்க ஊற்றுறேன் பெருத்து கொஞ்சம் மீனாக போயிடுச்சு அதனால் இதில் தான் இப்போல்லாம் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் மூடி இருக்கட்டுங்க கொஞ்சம் சிம்லே இருந்து எந்தா தான் நல்லா செவந்து வரும் இதுங்க ஆப்பத்தை பார்ப்போங்க இதெல்லாம் நல்லா நடுப்பற நல்லா உப்பி ஓரம்லாம் செவந்து தானாகவே அப்படியே மேலே எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டுங்க தேங்காய் பால் சுகர்லாம் போட்டதில் அது கலரையும் பாருங்கள் நல்லா அழகாக வந்துருக்குங்க அவ்வளோ தாங்க ஆப்பால் எடுங்க அந்த தேங்காய் பாலில் மட்டுங்க இதில் நீங்கள் ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டுங்க அப்போ தான் இந்த வெள்ளத்தோடு அது நல்லா இனிப்பை எடுத்து கொடுக்கும் ஓகே பாய் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்